রসুল উত্তর যাত্রাপুর যুব সমাজ কর্তৃক আয়োজিত এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণের সার্বিক সহযোগিতায় চতুর্থ বার্ষিক তফসিরুল কোরআন মাহফিল এর সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব হাজি আবুল হোসেন মাস্টার সভাপতি উত্তর যাত্রাপুর জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি সম্মানিত প্রিয় মুসলিম কেরাম আপনার আজকের মা পিলে সে খুশিনা বেজার সকলে আরো সমস্যা বলুন খুশিনা বেজার আপনারা কি কোন যাত্রার ফ্যান্ডেল এসেছেন নাকি কোরআনের বাগানে এসেছেন এটা কি দুনিয়ার নিকৃষ্ট মাহফিল নাকি উৎকৃষ্ট মাহফিল আল্লাহ তালার এই জমিনের নিচে যত ধরনের অনুষ্ঠানে দে হয় সেটা রাজনৈতিক অরাজনৈতিক কনসার্ট গান বাজনা যত কিছু হয় তার ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গার নাম যেখানে কোরআন এবং সুন্না থেকে কথা বলা হয় 
যেখানে জিকিরে হালকা হয় যেখানে তাফসীর হয় সেটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার জমিনের ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ সমাবেশের অন্যতম সমাবেশ সুবহানাল্লাহ এখানে যারা আসে আর যে ঘর যারা বসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রহমতের ফেরেশতারা তাদেরকে বেষ্টনী দিয়ে রাখে সুবহানাল্লাহ শুধু তাই নয় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে যে ব্যক্তি আলমে দ্বীন অন্বেষণের রাস্তায় এলম শিখার নিয়তে কোন মসজিদে কোন মাদ্রাসায় কোন মহল্লায় ওয়াজ মাহফিল তাফসীরুল কোরআন মাহফিল তালিমের কোন অনুষ্ঠানে বসে যায় ওই লোক ঘর থেকে রওনা হওয়ার পর থেকে ঘরে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জিম্মায় থাকে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন শুধু তাই নয় পৃথিবীর ক্ষমতাধর যে সমস্ত রাষ্ট্র রয়েছে বিশেষ করে জাতিসংঘ তারপরে আপনার ওআইসি মুসলিম বিশ্ব শান্তি সংঘ চীন রাশিয়া অস্ট্রেলিয়া ভারত সহকারে কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রপ্রধান যদি বাংলাদেশে আসে তাকে বিমান বন্দর থেকে অথবা গণভবন বঙ্গভবনের সম্মুখ থেকে তাকে লাল গালিচে সংবর্ধনা দেওয়া হয় কি হয় না আপনারা যারা আজকের মাহফিল এসেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ও তার ফেরেশতাদের মাধ্যমে আপনাদেরকে ফেরেশতাদের রহমতের ডানা বিছিয়ে আপনাদেরকে সংবর্ধনা দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ শুধু তাই নয় আল্লাহর নবী জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আল্লাহর কোন জমিনে আল্লাহর কোন গোলামেরা যদি কুরআন সুন্নাহ শিখার নিয়তে দ্বীন শিখার নিয়তে কোন মজমার দিকে হাঁটা আরম্ভ করে শুধু আসমান আর জমিনের বাসিন্দারা নয় আল্লাহ তালার এই জমিনের ভিতরে যত আপনার সমুদ্র রয়েছে নদী নালা খাল বিল ডোবা রয়েছে ওই সমস্ত নদী নালা সমুদ্রের মহাসমুদ্রের ভিতরে যত হিংস্র অহিংস্র যত ধরনের তিমি হাঙর সাপ কুমির রয়েছে ওরা পর্যন্ত তালিবুল আলমের জন্য মাক ফেরাতের দোয়া করে সুবাহ যারা এখন আসেন নাই হয়তো কেউ মিয়া বাজার থেকে এসেছেন কেউ হয়তো কাশীনগর থেকে এসেছেন কেউ লাকসাম থেকে এসেছেন কিন্তু হতে পারে যাত্রাপুরের এইটি পার্সেন্ট লোক এখন আসে নাই কথা বলেন ঠিক কি না যারা আসতে পারেন নাই আমি বলবো আপনারা চলে আসুন আর যারা আসবেন না ওরা হচ্ছে কোপাল পোরা ঠিক কি না সম্মানিত প্রিয় মুসল্লিনে কেরাম ওরা হচ্ছে কি কোপাল পোরা এত সুন্দর মজমা এখানে হচ্ছে আর ওনারা মাহরুম হয়ে যাচ্ছে শয়তানের প্ররোচনায় পরিচিত হয়ে সম্মানিত মুসল্লিনে কেরাম আমরা এখানে নিজ শক্তি বলে এসেছি না আল্লাহ তালার অসংখ্য গণিত রহমতের বদলে দেখেন আসার তৌফিক পেয়েছি কথা বলেন আল্লাহ তালার অসংখ্য গণিত রহমতে নয় আজকের যে দিনটা আমরা অতিক্রম করলাম সেই দিনটা হচ্ছে আল্লাহ তালা রাসুল বলেছেন ঈদ উল ফিতর এবং ঈদ উল আজহার যে শ্রেষ্ঠ দিন সুবাহ সেটা হচ্ছে রুসুলাইয়াম সেটা হচ্ছে সৈয়দুল আইয়াম যেটা বাংলাদেশের ভিতরে জুমাবার ইয়মুল জুমা হিসাবে পরিচিত ঠিক কিনা যেই দিনে আল্লাহ তালার সঙ্গ ফেরেস তারা মসজিদের মুসল্লিদের কাছ থেকে বাল জানানোর জন্য সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য মসজিদের বারিন্দায় চলে আসে এটা বুখারির হাদিস আল্লাহর নবী জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর কোন গোলাম যদি কোন খানে কাবার মধ্যে নামাজ পড়া জুমার নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে অথবা বাইতুল মোকাররম অথবা উত্তর যাত্রাপুর জামে মসজিদে জুমার নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায় সর্বাগ্রে সর্বপ্রথম জুমার নামাজ পড়ার নিয়তে সাড়ে বারোটায় বা বারোটায় প্রবেশ করেন আল্লাহ তালা তার আমল নামা একটি আরবের লালট কোরবানি দেওয়ার সব দেওয়া দে সুবাহন আল্লাহ দ্বিতীয় নাম্বার যে ব্যক্তি প্রবেশ করে আল্লাহ তালা রাসুল বলেছেন বুখারির হাদিস আল্লাহ রাসুল বলেছেন আল্লাহ তালা তার আমল নামে একটি সুন্দর একটি সিংহ নাম একটি লাল একটি তরুতাজা গরু কোরবানি দেওয়ার সব দেওয়া দে সুবাহন আল্লাহ তিন নাম্বার যে ব্যক্তি প্রবেশ করে জনাব মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ তার জবান বন্দি দিয়ে বলেছেন আল্লাহ তালা তার আমল নামায় আল্লাহ তালা একটি ছাগল কোরবানি দেওয়ার সব দেওয়া দেন সুবাহন আল্লাহ চতুর্থ নাম্বার 
আল্লাহর কোন গোলাম জুমার নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে জুমার মসজিদে প্রবেশ করেন আল্লাহর নবী জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন আল্লাহ তালা তার গোলামকে একটি মুরগি কোরবানির সব দিয়া দেয় পঞ্চম নম্বর আল্লাহ তালার কোন বান্দা যদি কোন জুমার নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে পঞ্চমতম ব্যক্তি হিসাবে নিজের নামটা লেখাতে পারে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার আমল নামায় একটি ডিম কুরবানি দেওয়ার সব দিয়া দে সুবাহান আগামী জুমা থেকে ইনশাল্লাহ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে তো মসজিদে প্রবেশ করা मुसलमान सन्तान कत मुसलमान सन्तान क्रिकेट खेला नहीं व्यस्त कत मुसलमान सन्तान क्लाम बोर्ड नहीं व्यस्त কত মুসলমানের সন্তান আর কত সারেগামা আমি যেখানে নামাজ পড়াই মোটামুটি পরিবর্তন আলহামদুলিল্লাহ চলে এসেছে আপনাদের মসজিদ পরিবর্তন আসুক আপনারা চান কি চান না আল্লাহ তালার গোলামের মসজিদে জুমার দিন আগে আগে প্রবেশ করা এটা বড় সৌভাগ্যের বিষয় এটা বড় ভাগ্যের বিষয় আল্লাহ তালা আপনাদের সকলকে প্রত্যেকটা জুমা বারে মসজিদের সবার আগে আজানের আগে আগে প্রবেশ করা তফিক দান করুন সকল বলুন আমিন সম্মানিত প্রিয় ভাইরা আজকের মাহফিল আসতে পারে আপনারা খুশি না বেজার তো আল্লাহ তালার সুখকে আদায় করে নিচ্ছি আল্লাহ তালা বলছেন লাইন সাকার তুম লাইন সাকার তুম লাজি দান্নাকুম ওয়ালা ইন কাফার তুম ইন্না আদাবি লাশাদিদ আল্লাহ বলছেন তোমরা আমার শুকর আদায় করো যদি তোমরা আমি আল্লাহ তালার সুখকে আদায় করো আমি আল্লাহ তালা তোমাদের রিজিক বাড়িয়ে দেবো সোহান আল্লাহ তোমরা খাবার শেষে যদি মন্ত্রী হ মন্ত্রী যদি দুপুরের খাবার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলে আর রিক্সাওয়ালা যদি আলহামদুলিল্লাহ বলে সমান ঠিক কি না সম্মানিত প্রবাহেরা ভালো খায় আর খারাপ খায় ভালো থাকি আর খারাপ থাকি সর্ব অবস্থা আল্লাহ তালার সুখকে আদায় করার দরকার আছে কি নাই আল্লাহ তালার সুখকে আদায় করলে নিয়ামতের সুখকে আদায় করলে নিয়ামত বাড়িয়ে দেন কে আর নিয়ামতের নাশুগুড়ি করলে গজব দেয় কে আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা যদি আমার নাশুগুড়ি করো না ফরমানি করো তাহলে আমি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে কঠিন আজাব এবং গজব তোমাদেরকে ধরে বসবেন আমরা সকলে আবার আল্লাহ তালার সুখে আদায় করে নিচ্ছি পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ সালাম বিশ্ব সবার সভাপতি নবীকুলের সম্রাট নবীদের শিরতাজ সৈয়দ উলাম্বিয়া আশরাফ উলাম্বিয়া আমি খুদবার ভিতর আপনাদের সামনে সুরা বনি ইসরাইল থেকে ছোট্ট একটা আয়াতে কারিমা তলোয়াত করেছি কোরআনুল কারিমের সতেরো নাম্বার সুরা সুরার নাম কি কথা বলেন সুরার নাম কি বনি ইসরাইল এর তেইশ নম্বর আয়তে কারিম আপনাদের সামনে তলোয়াত করেছি এখান থেকে কিছু কথাবার্তা আপনাদের সামনে বলার চেষ্টা করব অমা তাওফিক ইল্লা বিল্লা আমার আজকের আলোচনার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কথা বলছেন আমার আজকের আলোচনার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য তার পূর্বে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার কি দায়িত্ব এবং কর্তব্য সেটা বলার দরকার আছে কি নাই যারা আছেন একটি কায়দা আছে শর্ত যদি আপনি পূরণ করেন মাসুদ পেয়ে যাবেন 
আপনি যদি আপনার সন্তানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য আপনি লালন পালন করতে পারেন আল্লাহর কসম আপনার সন্তান হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করবেন শাহ আল্লাহ এখন আমি আপনাদের সামনে দশ থেকে বিশ মিনিটের ভিতরে সন্তানের প্রতি পিতামাতার পিতামাতার সন্তানের প্রতি পিতামাতার কি দায়িত্ব কর্তব্য সেটা বলছি এরপরে বলবো পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য একজন মুসলমান সুন্না পদ্ধতিতে বিবাহ করে বিবাহ করা ফরজ নফল ও আজীব সত্য সাপেক্ষে যদি কারো বিবাহ করার মতো ক্ষমতা না থাকে অথবা শারীরিক সে শক্তি না থাকে সে সিয়াম রাখবে ঠিক কিনা কিন্তু সামর্থ্যমান কোন পুরুষ সে শিরুকুমার হয়ে থাকতে পারে না কারণ কোন নবী শিরুকুমার ছিলেন না দু একজন নবী বিবাহ করেন নাই তার ভিতরে একজন ইয়াহিয়া আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম দ্বিতীয় নাম্বার জাকারিয়া আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের সন্তান ইয়াহিয়া দুই নাম্বার মারিয়ামের সন্তান হযরত ঈসা রূহুল্লাহ তিন নাম্বার কেউ কো বলেছেন হযরত খিজির আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম এই সারা আদম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম থেকে শুরু করে নূহ আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম মূসা কালিমুল্লাহ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ ঈসা রূহুল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সকলে বিবাহ করেছেন কি করেন নাই আল্লাহর নবী বলেন আননিকা হুমিন সুন্নতি আননিকা হুমিন সুন্নতি ফমান রাগিব আন সুন্নতি ফলাইসা মিন্নি আল্লাহর নবী জনাব মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন বিবাহ আমি নবীর সুন্নাহ কার সুন্নাহ সকলে বলুন কার সুন্নাহ যে ব্যক্তি আমি নবীর সুন্নাহ বিবাহ থেকে মুখ ফিরে নিল সে আমার দলভুক্ত নয় নাউজুবিল্লাহ তাহলে বিবাহ কি নবীর সুন্নাহ বিবাহ করলেন স্বামী স্ত্রীর দুইজনের মিলন হলো গর্বে সন্তান আসলো সন্তান খালাস হলো আপনারা খেয়াল করুন মুরব্বী যারা আছেন যারা বিবাহ শাদী করেছেন করবেন যারা নববধু হয়ে এই বাড়িতে এসেছেন সকলে কান লাগিয়ে শোনেন সন্তান গর্বে আসা আল্লাহর রহমত নাকি কথা বলেন আল্লাহর বিশাল রহমত নয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কত বড় ডাকসটে নেতা কত বড় নেতা তার সন্তান আছে কথা বলেন আছে নাই নাই ফেনি পৌরসভার মেয়র ফেনি পৌরসভার মেয়র স্টার লাইন গ্রুপের মালিক সম্ভবত ওনারও সন্তান নাই এবার বাংলাদেশে অনেক এমপি মন্ত্রী চেয়ারম্যান আছে যাদের সন্তান নাই ঢাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজে পরীক্ষা করলো ডাক্তার বলল আপনার কোনো সমস্যা নাই আপনার স্ত্রীর কোনো সমস্যা নাই চলে গেল ইন্ডিয়ার কলকাতায় পরীক্ষা করলো আপনার সমস্যা নাই আপনার স্ত্রীর সমস্যা নাই টাকার অভাব নাই চলে গেল সিঙ্গাপুর ডাক্তার পরীক্ষা করলো ডাক্তার বলল আপনার সমস্যা নাই আপনার স্ত্রীর সমস্যা নাই তার মানে হচ্ছে আপনার মালিকের ইচ্ছা না আপনাকে মালিকের সন্তান দিবে না সুবাহান আল্লাহ সেটা আল্লাহ তাআলার কোরআনুল কারীমে সূরা শুআরার ভিতরে 49 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা কাউকে ছেলে দেন কাউকে মেয়ে দেন কাউকে ছেলে দেন মেয়ে দেন কাউকে ছেলে দেন না মেয়ে দেন না আকীমা আল্লাহ বান্দা রেখে দেন কথাটা কার কথাটা কার সন্তান কি গায়ের জোরে আসে নাকি আল্লাহ তাআলার রহমতে আসে আমি জালালউদ্দিন আমার মা বাবার ফেসি শক্তি দিয়ে এসেছি নাকি আল্লাহ তাআলার রহমতে এসেছি আপনারা আপনাদের মা বাবার ফেসি শক্তি দিয়ে এসেছেন নাকি মালিকের রহমতের বরকতে এসেছেন তো আল্লাহ তাআলা আমাদের মা বাবার গর্বে আমরা ছিলাম সন্তান গর্ব থেকে খালাস হলো হওয়ার পরে সাথে সাথে কি কাজ করবেন নবীজির সুন্নাহ শিখে নিন এক নাম্বার দায়িত্ব এবং কর্তব্য মুসলমানের সন্তান হওয়ার পরে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক বা আমার রামের নাম নয় রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরের নাম নয় গৌতম বুদ্ধের নাম নয় রামায়ণের নাম নয় কোন নেতার নাম নয় কোন নেত্রীর নাম নয় সর্বপ্রথম মুসলমানের সন্তানের ডান করে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর শোনা তো হবে ঠিক কিনা আপনাদের সকলের শোনানো হয়েছে কিনা কথা বলেন হয়েছিল কিনা সম্মানিত প্রিয় ভাইরা কিন্তু তাসলিমা নাসরিন কানু শোনানো হয়েছিল তাসলিমা নাসরিন সেটা বলে গেছে ঠিক কিনা দাউদ হায়দারের কানে শোনানো হয়েছিল ওরা বলে গেছে আসাদ নূরের কানে শোনানো হয়েছিল আসাদ নূর বলে গেছে আসাদ নূর বলে মুসলমানের কুরআন শরীফে নাকি সকাল বেলা বিকাল সে প্রস্তাব করবে 17 কোটি মুসলমান থাকতে কি আপনারা আসাদ নূরকে সে সুযোগ দিবেন কথা বলেন মুসলমান ইমানি জজবানি বলেন সুযোগ দিবেন 
আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী মন্ত্রী ছিল বাংলাদেশ বর্তমান गवर्नमेंट তাকে মন্ত্রিত্ব থেকে খারিজ করেছে ঠিক কিনা ওরা বলে যায় কিন্তু আমরা বলতে পারি না প্রথম দায়িত্ব কর্তব্য ডান কানে আজান বাম কানে কামত দ্বিতীয় নাম্বার আপনার সন্তান নাতিপুতি যদি হয় তিন দিনের সময় হোক এক দিনের সময় চার দিনের সময় হোক তাকে তাহনিক করবেন উলামায়ে کرام আছেন মসজিদের ইমাম সাহেব মাদ্রাসার হাফেজ সাহেব অথবা সমাজের হাজী সাহেব ভালো বুজুর্গ মহিলা হোক পুরুষ হোক তার গালে হালকা চিনি অথবা আপনার মধু তার গালে প্রবিষ্ট করে দিবেন এটাকে তাহনিক বলা হয় আল্লাহর নবী নিজে তার নাতি হযরত হাসান হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখে দিয়েছিলেন এটা নবীর সুন্নাহ কিনা এর পরে সপ্তম দিনে মুসলমান সন্তান আপনাদেরকে বলছি আমরা যারা মুসলমান সপ্তম দিনে তার একটা সুন্দর নাম রাখতে হবে কি করতে হবে সুন্দর নাম সেটা কি আকাশ হবে কথা বলেন সেটা আকাশ হবে সেটা কি বাতাস হবে সেটা কি আগুন হবে আগুনের আগুনের চরিত্র তো হচ্ছে জ্বালিয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া তাই সন্তানের নাম যখন আগুনে রাখা হয় গরমটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া আছে কি নাই সাগর তাক বিউটি ফলা সুইটি কত ধরনের হরেক রকমের নাম মুসলমান রাখে যে নামের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই না নামটা রাখবেন আব্দুল্লাহ নামটা রাখবেন আব্দুর রহমান নামটা রাখবেন জালালউদ্দিন নামটা রাখবেন মহিউদ্দিন নামটা রাখবেন মুস্তাফা নামটা রাখবেন মুস্তাফা নামটা রাখবেন আবুল কালাম নামটা রাখবেন আব্দুল সত্তার নামটা রাখবেন আব্দুল কাহার নামটা রাখবেন আব্দুল হান্নান নামটা এভাবে ইসলামে অত্যন্ত নামের অভাব আছে কন্যা হলে নামটা রাখবেন আয়েশা আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী প্রিয়তমা নামটা রাখবেন খাদিজা নামটা মুসলমানের মেয়েরা এখন পেশান শিখছে কারণ তারা তো স্টার জলসার জি বাংলা দেখে ঠিক কিনা ওরা বলে খাদিজা নামটা পুরান হয়ে গেছে ও মুসলমান রমনীরা ও মুসলমানের রমনীরা তোমরা যে মৃত্যুর মরণের পরে পাঁচটা কাফনের কাপড় পরো সর্বপ্রথম তোমাদের মা খাদিজাকে পরানো হয়েছিল ঠিক কিনা মুসলমানের মায়েরা বলে আমেনা নামটা পুরাতন মুসলমানের মায়েরা বলে সফুরা নামটা পুরাতন তাদের কাছে কোন নামটা নতুন বলে বিউটি রাখো সুইটি রাখো আরো কত কি আমার জানা নাই কটকটি রাখো জিনুক রাখো আরো কত কি মুসলমানের মেয়েদের নাম এভাবে রাখা হচ্ছে না নামগুলা যেন অত্যব হয় সেদিকে খেয়াল করতে হবে রাসূল বলেছেন হাকুল ওয়ালিদি আলাল ওয়ালিদি সালাসাতু আশিয়া আন ইয়ুহসিল ইসমুহু ইদা ওয়ালাদা मुसलमान सन्तान सन्तर प्रति मुसलमान पिता मतार मुसलमान सन्तान सन्तान तीन टा पाप रहे एक नम्बर सन्तान जो जन्म लाभ कर एक सुंदर अर्थव इसलमी नाम रखे দুই নাম্বার দায়িত্ব কর্তব্য সন্তান যখন 4 বছর 5 বছর বয়স হয়ে যাবে সন্তানকে হাটটি মাটি টিম তাদের মাথায় খাড়ার দুটো শিং আসলে শিক্ষা ব্যবস্থা গোড়ার ডিম ঠিক কিনা মুসলমান সন্তানকে শেখাতে হবে এতে আল্লাহ বিতে বাইতুল্লাহ সিতে খলিফা দিতে ডম ঠিক কিনা প্রিয় ভাইরা মুসলমানের সন্তানকে শেখাতে হবে শরীয়তে আল্লাহ আপনার এভাবে ইসলামী যে নামগুলা রয়েছে সেগুলা শেখাতে হবে সর্বোপরি মুসলমানের পরিচয় তো হবে আল্লাহ তাআলার কোরআনের সাথে আল্লাহ বলেন ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাযি খালাক খালাকাল ইনসানা মিন আলাক ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযি আল্লামা বিল কলাম আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম এটা কোরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন পড়ো তোমার রবের নামে তাই মুসলমানের প্রথম শিক্ষা হবে রামের নামে আর বামের নামে নয় মুসলমানের সন্তানের প্রথম শিক্ষা হবে নুরানী কায়দা আলিফ বা তা তা মুসলমানের সন্তান প্রথমে রবীন্দ্রনাথের নাম শিকার দরকার নাই মাউসেতং এর নাম শিকার দরকার নাই মুসলমানের সন্তান প্রথমে রবীন্দ্রনাথের নাম শিকার দরকার নাই মুসলমানের সন্তানের প্রথম শিক্ষা হবে তার রবের নাম এবং তার নবীর নাম ঠিক কি না প্রিয় মুসলমান ভাইরা সন্তান যখন উপযুক্ত বয়সে পৌঁছে যাবে ছেলেকে নেককার মেয়ে দেখে ভালো মেয়ে দেখে বিবাহের ব্যবস্থা করাবেন 
আর মেয়েকে ভালো ছেলে দেখে বিবাহের ব্যবস্থা করাবেন এটা মুসলমান পিতামাতার পিতামাতার সন্তানের প্রতি পবিত্র আমান ও ঠিক কিনা সম্মানিত প্রিয় ভাইরা বলতেছিলাম সাত দিনের দিন নাম রাখবেন এরপরে প্রয়োজন মোতাবেক আকিকা করবেন ছেলে হলে রাসুল বলেছেন একটার কথাও আছে কোন কোন রেওয়ায়তে ছেলের বেলায় দুটো বকরি অথবা আমাদের দেশে ছাগল আর মেয়ের বেলায় একটা বকরি বা একটা ছাগল এটাকে আকিকা সপ্তম দিনের দিন করানো হয় আমাদের দেশে বিয়ে শাদি করলে অনেকের আকিকা হয় ঠিক কিনা এটা সুন্নতের খেলাপ সামর্থ্য মানদা সাত দিনের দিন করবেন এটার মাধ্যমে আকা এই কাটার রক কাটার বিনিময়ে আল্লাহ তাল আপনার সন্তানকে নানা বিদ আসমানে জমিনে আজাব এবং গজব থেকে হেফাজত করবেন সুবাহান আল্লাহ আকিকার গোস্তের বিধান শিখে নেন আকিকার গোস্ত আর কোরবানির গোস্তের ভিতরে কোনো ডিভাইডেড নাই আকিকার গোস্ত আপনি নিজেও খেতে পারবেন আত্মীয় স্বজনকে দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই এটা সৎকার না করলেও সমস্যা হবে না কোরবানের গোস্তের মতো বাদ করেও আপনি বিতরণ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই আকিকা করবেন এরপরে সন্তানকে কোরআন শিক্ষা দিবেন আমার প্রিয় তাওহিদবাদী মুসলমান বাই এবং ভরেরা আপনি যদি আপনার সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে পারেন সন্তানকে যদি কোরআন মুখী শিক্ষা দিতে পারেন সন্তানকে যদি সুন্না মুখী শিক্ষা দিতে পারেন তাহলে আপনার সন্তান কোনোদিন বেলাইনে চলবে না ঠিক কিনা আপনি যদি আপনার সন্তানকে ছোট্ট বয়সে রাসুল আরবি সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন প্রত্যেক বনি আদম ইসলামের ফিতরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে কিসের উপরে ফিতরাত এটি আরবি শব্দ এর বাংলা অর্থ হচ্ছে স্বভাব প্রকৃতি চরিত্র ইসলামের চরিত্র প্রকৃতির উপরে স্বভাবের উপরে প্রত্যেক বনে আদম জন্ম গ্রহণ করে বাপ যদি ইহুদি হয় সন্তানকে ইহুদি বানায় বাপ যদি নাসারা হয় খ্রিস্টান হয় সন্তানকে খ্রিস্টান বাপে বানায় বাপ যদি হিন্দু হয় সন্তানকে হিন্দু বানায় বাপ যদি মুসলমান হয় সন্তানকে মুসলমান বানায় তাই আপনার সন্তান প্রাইমারি স্কুলও চিনে না নুরানি মাদ্রাসাও চিনে না পাঁচ বছরের বাচ্চা কথা বলে ঠিক কিনা আপনার সন্তান কোরআনের নুরানির বাগানও চিনে না ফুরকানিয়া মাদ্রাসাও চিনে না মক্তব্য চিন না আর আর্য সাংস্কৃতিক গানের স্কুল ও ডোল তবলার স্কুলও চিনে না আপনি সকালবেলায় এভাবে আপনার সন্তানের ডান হাতটাকে চেপে ধরে আপনি নিয়ে যান হয়তো আপনি নাস্তিক বানান নয়তো আস্তিক বানান কথা বলেন ঠিক কিনা মুসলমানের সন্তান স্কুলে পড়ানো হয় অথচ ওয়াই ডাব্লিউ সি স্কুলে আল্লাহর কোরআন রাসুলের সুন্না পড়ানো হয় না ঠিক কিনা মুসলমানেরা খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে কি মোহাম্মদ রাসুল্লাহর জীবন চরিত্র শিখানো হয় আপনার মুসলমানের বিবেকের কাছে আমি স্পষ্ট করতে চাই কোরআন হাতে আপনি মুসলমান আমি মুসলমান আমার যে কথা আপনার সে কথা হিন্দুদের পরিচালিত স্কুলে কি আপনার সন্তান কাল্লার কোরআন শিখানো হবে নাকি বামার রামের নাম শিখানো হবে সবাই বলেন শিখানো হবে সম্মানিত প্রিয় ভাইরা তাই মুসলমানকে আপনি ডাক্তার বানান ইঞ্জিনিয়ার বানান ব্যারিস্টার বানান ডিসি বানান এসপি বানান আমার কোনো বাধা নাই কিন্তু আল্লাহর কসম মুসলমানের সর্বপ্রথম বুনিয়াদি শিক্ষা যেটা হবে সেটা যেন হয় আল্লাহর কোরআনের শিক্ষা ঠিক কিনা মুসলমান ভাইয়ারা আপনি বিস্তালা ঘর করবেন বিস্তালা ঘরে নিচের ফাউন্ডেশন যদি কোন আপনার মজবুত হয় বিত যদি মজবুত হয় শক্ত হয় এই আপনার ঘর দশ তলা তোলা সম্ভব হবে কিন্তু যদি এক তালায় এক তালায় যদি পাশের বদলে রড দেওয়া হয় তাহলে আপনার বিষ থাকবে না বিল্ডিং টিকবে না ঠিক কিনা মুসলমান ভাইয়েরা কিন্তু যাদের ভিতরে কোরআনের চরিত্র নাই যাদের ভিতরে ইসলামের শিক্ষা নাই যাদের ভিতরে আমার উত্তারিত নাই দেখা যায় সরকার এক কোটি টাকা দেয় ব্রিজের জন্য সেখানে রডের বদলে বাস দেওয়া হয় কি হয় না কথা বলেন আপনারা দেখেন নাই কোনো মুসলমান মাদ্রাসা পড়ুয়া আপনার আমাদের নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছিলেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী তিনি বলেছিলেন মাদ্রাসার যারা লেখাপড়া করে মাদ্রাসায় যারা ছোট্ট বয়সে তিনটা জামাত পড়েছে ওদেরকে কোনো দিন দায়িত্ব দিলে ওরা অন্তত পক্ষে আর যা কিছু হোক রডের বদলে কোনো দিন বাঁশ দিবে না কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত প্রিয় মুসলিম কেরাম বলতেছিলাম সন্তানকে আস্তিক নাস্তিক আপনি বানাতে হবে আপনার নাম আব্দুর রহমান হলেও আপনার শিক্ষা আপনার সন্তান শিক্ষা ব্যবস্থাটা যদি কোরআন মুখী না হয় সন্ন্যা মুখী না হয় আখেরাত মুখী না হয় তাহলে আপনার সন্তান কিন্তু আপনি ও আমি আপনাদের সামনে আরেকটা সুন্দর উদাহরণ দিতে চাই কোথায় কোথা বেড়ে যায় আপনি দেখবেন মুরগি যখন উমে বসে আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় এটাকে শুদ্ধ ভাষায় বলা হয় তা দেওয়া হয় কি দেওয়া হয় 
কথা বলেন কি দেওয়া কি বলা হয় তা দেওয়া হয় বলা হয় আমার কথা ঠিক আছে অথবা গ্রাম অঞ্চলে বলা হয় যে মুরগি উমে বসছে উমে যখন বসানো হয় মুরগি ডিম পাড়ছে 20টা কয়টা পাড়ছে 20টা 20টা পারার পারার পরে ডিম পারার পরে মহিলারা খেয়ানত করে মহিলারা বড় চালাক মুরগি ডিম পাড়ছে 20টা 20টার সাথে মহিলারা চালাকি করে 10টা হাঁসের ডিম ঢুকিয়ে দেয় কি দেয় না কথা বলেন হাঁসে তো আর তায় বসে না হাঁসে তো আর উমে বসে না তখন মহিলারা 10টা কি ঢুকিয়ে দেয় হাঁসের ডিম ঢুকিয়ে দেয় তখন দেখা যায় তখন 10টা মুরগির বাচ্চা ফোটে 20টা মুরগির বাচ্চা ফোটে কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন মুসলমান কলিজা বড়া ব্যথা নিয়ে বলছে আপনাদের হয় কথা বলছি কোন দলীয় কুন্দল নিয়ে কথা বলছে না আপনি মুসলমান আমি মুসলমান আপনি আমার ভাই আমি আপনার ভাই আপনি আমার দীন ईमानदार ভাই আমি আপনার দীন ईमानदार ভাই আমার মায়েরা যখন মুরগির তা বসায় মুরগিকে উমে দেওয়া হয় 20টা ডিমের সাথে 10টা হাঁসের ডিম দেওয়া হয় দেখা যায় কুন্ডটা হয়তো মুরগির বাচ্চা ফুটে পাঁচটা পচে যায় এরকম হয় কি হয় না 10টা হাঁসের ডিম দেওয়া হয় হতে পারে আটটা ফুটে আর দুইটা নষ্ট হয়ে যায় আপনি দেখবেন মুসলমান যখন হাঁসের বাচ্চা ফুটে আর মুরগির বাচ্চা ফুটে দুইজনের অবস্থান ভিন্ন হয়ে যায় কুন্ডটা মুরগির বাচ্চা সরে জল আপনার স্থলে আর আটটা হাঁসের বাচ্চা চলে যায় জলে ঠিক কিনা ঠিক আপনি মনে করছেন আপনার সন্তান মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছে মুসলমান হয়ে যাবে না 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 আপনার সন্তানকে যদি আপনি তা দিলেন ঠিক মুরগির নিচে সন্তানকে যদি কোরআনের শিক্ষা শিক্ষিত না করেন সন্তানের নাম যদি তাসলিমও রাখেন সন্তানের নাম যদি আহমদও রাখেন সন্তানের নাম যদি আপনি আপনি দাউদ হায়দার রাখেন আসাদ নূর রাখেন শামসুর রহমান রাখেন হাঁসের বাচ্চা যেরকম একটা জলে চলে কিছু জলে চলে যায় মুরগির বাচ্চা যেরকম স্থলে থেকে যায় আল্লাহর কসম মুসলমানের কিছু বাচ্চাও শিক্ষা পে কেউ কেউ আস্তিক হয়ে যায় কেউ নাস্তিক হয়ে যায় ঠিক सम्मान बोध शिखाना नैतिक मूल्यबोध शिक्षा दी जो पालन करते कर शिक्षा दे तीन नम्बर सन्तान बाले बाले अवस्था बुझे जेहत अपनी बाबा अपनी मा समय अतिक्रम कर गुना कर प्रवणता तैरी है जाए अपनार ऐले के बालो ऐले मे देखे विवाह व्यवस्था कर मे के बालो पात्र देखे विवाह व्यवस्था कर सकल दायित्व एवं करतब ठीक क्या नसे सन्तान जत फ्री कर कम बोले से घुमे घुमे हेलो सुटी কেমন আছো বান্ধবী কালকে দেখা হবে ভিক্টোরিয়া কলেজের সিঁড়িতে ঠিক কিনা আমি কথা বলে না এরকমটা তো হচ্ছে সংস্কৃতি আর বিজ্ঞান যত বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্ব ডিজিটাল ডিজিটালাইজেশন হচ্ছে ডিজিটাল হচ্ছে আধুনিক হচ্ছে যত স্মার্টফোন বেট হচ্ছে বিশেষ করে ফেসবুকে মেসেঞ্জার আর টিকটক নামে একটা সফটওয়্যার বের হয়েছে যুবকেরা তার খবর রাখে কত নষ্ট আমি আর বষ্ট আমি টিকটকে চলছে ঠিক কিনা কত নষ্ট আমি আর বষ্ট আমি ফেসবুক লাইভে যুবক দেখতে চায় না তারপর যুবকের সামনে চলে আসে কিছু অশ্লীল পতিতা মহিলা কত নষ্ট আমি মুতে চলছে আপনি মনে করেন আপনার তো অভ্যাস মুরগির সাথে ঘুমিয়ে যাওয়া মেয়াদই মাপ করবেন আপনারা যারা সরল মানা মুরব্বি আলহামদুলিল্লাহ এসার পরে ঘুমিয়ে যাওয়া নবীর সুন্না এবং আজকের বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে মুসলমান যতদিন পর্যন্ত দ্রুত ঘুমিয়ে যাবে তাদের ততদিন পর্যন্ত ক্যান্সার হবে না সুবহানাল্লাহ কিন্তু আমার আপনার সন্তান 
রাতের একটা চলে যায় দুইটা চলে যায় রবি কোম্পানি তো আট ঘন্টার জন্য এক জিবি দিয়েছে মাত্র আঠারো টাকা গ্রামীণ ফোনে কথা বলে ঠিক কিনা আবার কেউ কেউ তো নয় টাকা এক জিবি দিয়েছে কথা বলে ঠিক কিনা মুসলমান আপনার সন্তান বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে টকবুকে যুবক আপনার কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে বিবাহ দিয়ে দিন আপনার দায়িত্ব শেষ সম্মানিত প্রিয় ভাইরা এখন আমি যুবকদের খেদমতে আরজ করছি সন্তান আমরা তো পৃথিবীতে আসলাম আমাদের জন্য আমাদের বাবা মা কত না দায়িত্ব কর্তব্য পালন করলেন আমাদের পিতা মাতার প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য আছে কি নাই কথা বলেন আছে কি নাই আল্লাহ পবিত্র কোরআনুল করিম তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণা হয়েছে তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো গোলামি করো না সেই তাকে মানে আল্লাহ কাকে বুঝিয়েছেন নিজেকে বুঝিয়েছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন তোমার রবের পক্ষ থেকে আমাদের রবকে সকল আকাশের দিকে সাদা তর্জনী অঙ্গুলিকে উত্তোলন করবো আমাদের রবকে আমার দেশে আত্মসী আসতে পারে আল্লাহ জানেন কি জানে না আমার দেশে লেংটা বাবা তালা বাবার আবির বাব হতে পারে আল্লাহ জানেন কি জানেন না আমার দেশে দেওয়ান বাঘের কুত্তা আসতে পারে যে কুত্তা मुसलमान जुवक हास्य कैन ओ जत इसलम क्षति कर मानसर भिंदु बद्ध ख्रीटान क्षति करते इसलम ও সরাসরি বলছে পূর্ণিমার রজনীতে নাকি সে নিজেই আল্লাহ বেসে বসে আমি আপনাকে দেখতে চাই আল্লাহ বলেন সম্ভব নয় ছর্ম চোখ দিয়ে আমি আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয় সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ सामने एक लोक लम्बा আপনি হয়তো তার কারণে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন এরকম হয় কি হয় না এখানে হয়তো আপনারা মানুষ পাঁচশো হয়তো এক হাজার দেড় হাজার হবেন কোন কোন মা ফিলে তো বাংলাদেশে দশ লক্ষ পাঁচ লক্ষ মানুষ হয় কি হয় না সেখানে বক্তাকে দেখা যায় না जंजट है ना कथा बोलें ठीक उपस्थित हबेंगे मानुषे पंचाश हजार बस एक लक्ष बस पर्यतर देखे मुसलमान বারো মাসের ভিতরে একটা মাস পুরো উপবাস থাকো জানলাকে না দেখে মুসলমান 
যুবতী নারী তোমাকে হাত ছাড়ি দেয় যুবক সুদর্শন পুরুষ তোমাকে হাত ছাড়ি দেয় আমার আল্লাহর বয়ে তুমি গোপন কক্ষে মিলিত হও না যে আল্লাহর বয়ে তুমি মানুষের দশ লক্ষ টাকা ক্ষতি করতে পারো কিন্তু করো না যে আল্লাহর বয়ে তুমি লাখের ভিতর আড়াই হাজার খেতে পারো কিন্তু তুমি খাও না যে আল্লাহর বয়ে আইলের কাছে গেলে তোমার একটু জিব্বায় টক টক লাগে ওই লাইলের কাছে গেলে আইলের কাছে গেলে তোমার কোদাল ফিরে আসে কথা ঠিক কি না যে আল্লাহর বয়ে মাঘ মাসের শীত এখন তো খুব ঠান্ডা পড়ে পুকুরে যখন যায় গ্রামের মুরব্বীরা হট সুইচ তো নাই সন্তানের তো কোটি কোটি টাকা নাই যে সুইচ দিলে গরম পানি বের হবে যে আল্লাহর বয়ে কন কনে ঠন্ডা শীতকে উপেক্ষা করে মুসলমান চাদর মরিয়ে আপনার জ্যাকেট গায়ে দিয়ে মসজিদের দিকে চলে আসে মামের পিছনে জামাতের সহিত নামাজ পড়ে যে আল্লাহর বয়ে চার লক্ষ টাকা খরচ করে লক্ষ লক্ষ মাইল পারে দিয়ে হজে যাও জাল্লা তালার বয়ে জাকাত দাও ফেতরা দাও জাল্লা তালার বয়ে কি বৎসাকেত সুগুল খুরে মুনাফিকে থেকে দূরে থাকো জাল্লাকে না দেখে পাপ করার অপরাধ করার ইচ্ছা থাকার পরে মুসলমান শত হাজার কোটি অপবাহ অপরাধ থেকে আমরা দূরে থাকি সে আল্লাহকে দেখা তো অবশ্যই আমাদের যারা আমাদের জরুরি ঠিক কি না আল্লাহ তালা যেন আজকের মা ফিল আমরা যারা এখানে আছি আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহ তালাকে যেন দেখার তৌফিক দান করেন সকল আল্লাহ আহমদ সম্মানিত প্রিয় ভাইয়েরা বলতেছিলাম দেওয়ান বাকি সে বলে পূর্ণিমার চাঁদে নাকি সে নিজে আল্লাহ বেসে বসে থাকে না উজুবিল্লাহ আমার প্রিয় ভাইয়েরা সে বলে সে নাকি মোহাম্মদ ইসলামকে পুনজাগরণ করার জন্য এসেছে শয়তান ওকে বিশ্বাস করে আচ্ছা আপনারা এখানে যারা যুবক আছেন ফলে যেন বা ছেড়ে পড়েন আপনারা কেউ বিশ্বাস করেন কথা বলেন করেন কারা কারা করেন না দুহাত তোর আল্লাহকে দেখার কারা কারা বিশ্বাস করেন না দেওয়ান বাঘের এই কথাকে আলহামদুলিল্লাহ আমার প্রিয় ভাইয়েরা এই ধরনের ইমান চোর আসবে আপনার আমার কলিজা থেকে ইমানকে নেওয়ার জন্য আসবে আল্লাহ তালা সেটা জানেন কি জানেন না আল্লাহ বলেন না মোহাম্মদ রসুল্লাহর নামেও তো এবাদত নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহর নামেও তো দান সৎকা নাই জিকির নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহর নামে শুধু দরুদ ঠিক কি না প্রিয় ভাইয়েরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনের আপনার সর্বোচ্চ আদালতের মানদণ্ড কিনা কুমিল্লা ফেনি থেকে জজকোর্ট থেকে মামলা এটা আপনি চ্যালেঞ্জ করতে পারেন সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে দণ্ড দিবে সেটা কিন্তু রাষ্ট্রপতি ইচ্ছে করলে সেটাকে মৌকুপ করতে পারে এছাড়া কারো বাপার ক্ষমতা নাই সেটাকে মৌকুপ করা ঠিক কিনা কথা বলেন ঠিক কিনা আমার প্রিয় ভাইয়েরা আরসের মালিক সাত আকাশের মালিক সাত জমিনের মালিক আপনার আমার চোখের মালিক মুখে জবানের মালিক দেমাগের মালিক শক্তির মালিক সম্পদের মালিক সন্তান সন্ততির মালিক আপনার আমার রিস্কের মালিক জীবনের মালিক শ্বাস প্রশ্বাসের মালিক আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ ছাড়া কার গোলামি করা যাবে না শেষদা কার জন্য আমরা দি আল্লাহ বলেন শেষদা দাও আমার নিকটবর্তী হয়ে যাও সুবাহন আল্লাহ শেষদার মতো প্রিয়তম বস্তু আর কিছু নাই আল্লাহর কাছে বান্দার উপর মাধ্যমে বৈশা আখের বৈঠকের মাধ্যমে আল্লাহর যত না কাছে যেতে পারে তার চেয়ে একবার কাছে শেষদার মাধ্যমে চলে যা আমার প্রিয় ভাইয়ের শেষদা মর্জিত হবে মাজারও হবে নাকি কথা বলে মাজারে শেষদা দেওয়া যায় আমার প্রিয় ভাইয়ের দান সৎকে আল্লাহর নামে হবে মাজার ওলার জন্য হবে না কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ তালা বলছেন কার কথা কথা কি মোল্লার না আল্লাহ কথা বলেন মোল্লার না আল্লাহ আল্লাহ বলছেন হে নবী 
আপনি বলুন আপনার সালাত আপনার কুরবানি আপনার জীবন আপনার মরণ একমাত্র লিওয়াজহিল্লা ঠিক কিনা আমার প্রিয় ভাইরা সম্মানিত লামাই کرام সম্মানিত যুবক বিদ্যা বাল বনিতাম বড়দার অন্তরালের মা এবং বোনেরা আল্লাহর ইবাদত সিজদা রুকু যাকাত হজ সিয়াম সাধনা তার পরে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় কুরবানি দেওয়া ঠিক কিনা আমার প্রিয় ভাইরা আল্লাহর নামে জিকির হবে কোন মানুষের বানানো জিকির ইল হু ইল হু আছে কি না কথা বলেন যুবকেরা আমার চেয়ে বেশি জানে কথা বলেন ঠিক কি না ইল হু এটা কোন ধরনের জিকির জিকির তো আল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এছাড়া তো আর জিকির আছে কোরআন এবং সুন্নার পরিভাষা যেগুলো আছে এছাড়া মানুষের বানানো জিকির কোন গোলাম করতে পারে না ঠিক কিনা বলে ঈমান থাকবে কথা ঈমান থাকবে সম্মানিত প্রিয় ভাইরা ইবাদত হবে আল্লাহর আল্লাহ তাআলা বলেছেন গোলামই হবে চূড়ান্ত আমি আমি আল্লাহর এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা আমি আল্লাহ তাআলার দর্শনা গোলামই নাকি সুলানা গোলামই কথা বলেন দর্শনা না সুলানা শুধু শীতকালে করবেন গ্রীষ্মে করবেন না কথা বলেন শুধু বিদ্যকালে করবেন যৌবন কালে করবেন না 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 যৌবন কালের ইবাদত সবচেয়ে আল্লাহর কাছে দামি এটা ধরুন একটা ইক্কু গেন্ডারে বা কুশার কি বলা হয় আঞ্চলিক ভাষায় কি বলা হয় কুশুর বলা হয় গেন্ডার বলা হয় যখন আপনি কাশিনগর বাজার থেকে কিনতে গেলেন জোড়া 100 টাকা তখন আপনি বলেন গোরাও ফেলে দাও আগাও কিছু ফেলে দাও কথা বলেন ঠিক কিনা কোনটা নিয়ে আসেন মদ্যখান ঠিক আল্লাহ তাআলা তার গোলামের জন্ম থেকে বালে ঘর এক মুহূর্ত পর্যন্ত গোলাম নামাজ পড়ল কিনা রোজা রাখল কিনা দান সদকা করল কিনা পর্দা করল কিনা মালিক দেখেন না কিন্তু যখন বালে হয়ে যায় মালিক এক মালিক এক সেকেন্ডের ভালো কাজ আর খারাপ কাজ প্রত্যেকটা কিতাবে লিখে রাখেন কি রাখেন না আমার প্রিয় ভাইরা তো আপনারা যারা যৌবন বয়সে আছেন যারা যুবক ভাইরা আছেন আজকের মাহফিলে যারা আয়োজক বেশিরভাগ যুবক এই যৌবন কাল সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করবেন কি করবেন না আল্লাহ তাআলা রাসূল বলেছেন কিয়ামতের দিন বনি আদম পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া আগ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে এক কদম এক চুল লড়তে দেওয়া হবে না তাকে প্রশ্ন করা হবে যে তোমার জীবন কাল কোন কাজে তুমি ব্যয় করেছো তোমার যৌবন কাল কোন কাজে তুমি খরচ করেছো তোমার সম্পদ তুমি কোন ফতে আয় করেছো আর কোন ফতে তুমি ব্যয় করেছো পাঁচটা প্রশ্ন করা হবে তোমার জীবন কাল কোন ফতে তুমি ব্যয় করেছো যৌবন কোন ফতে খরচ করেছো মাল কোন ফতে তুমি উপার্জন করেছো আর মাল তুমি কোন ফতে ব্যয় করেছো পাঁচটা প্রশ্নের জবাব দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এক কদম লড়তে দিবেন না এখন যারা যুবক তাদের জীবনের বসন্ত কাল ঠিক কিনা কথা বলেন না কেন এখন যারা যুবক যাদের বয়স 25 26 18 20 তাদের জীবনের বসন্ত কাল এই বসন্ত কাল আবেগময় মন কত দিকে চলে যায় এই মনটাকে আল্লাহর গোলামিত অতিক্রম করা তো হবে এই মনটাকে কোরআনের জন্য বিলিয়ে দিতে হবে সমাজ বিনির্মাণে বিলিয়ে দিতে হবে যুবক এই যৌবন কাল দিয়ে শুধুমাত্র প্রেম ভালোবাসা পরক্রিয়া করবে এটা হবে না আল্লাহ তাআলা পাই টু পাই হিসাব নেবেন ও আমার যুবক ভাইরা তা আপনাদেরকে বলছি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়া যাবে না রাজি আছেন মাতা পিতাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না সমাজ বিধ্বংসী কোনো কার্যকলাপ করা যাবে না পরক্রিয়ায় প্রেম ভালোবাসায় জীবনকে বাসিয়ে দিলে হবে না রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ সম্মানিত প্রিয় মুসলমান کرام আল্লাহ বলেন ওয়া বিল ওয়ালিদাইন ইহসানা আমি আল্লাহর গোলামি করার পরে তোমরা তোমাদের পিতামাতার প্রতি ইহসান করো কি করো সৎ ব্যবহার করো কি করো সুন্দর ব্যবহার করো আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াটা আল্লাহ তাআলা অবলম্বন করেছেন হাতে নিয়েছেন গভীর মনোযোগ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই সৃষ্টির প্রক্রিয়াটা তিনি গ্রহণ করেছেন কিন্তু বায়া হিসাবে মাধ্যম হিসাবে মেশিন হিসাবে 
जादेर के अल्लाह प्रयोग करिए चेन काजला गिए चिलन तादेर नाम की क्यों जाने ना तादेर नाम की आमादेर माँ आमादेर बाबा आमादेर माँ एवं बाबर हलाल बोई तो पंताई भी बाव हुए चेन सुन्ना पद्धति तो खुद बदवा हुए चेन बशर रजनी तरह दिक क्राम करे चेन शहबाश हुए चेन निर्जन निस्तब्ध कक्के जोनो मनो भिन्न कक्के ता देरे दो ही हिक मिलान हुए चेन बाबर पिस्तो दस्ते के छोबे के निर्गत हम एक पुटना पद पानी अल्लाह रब पुलाला मिन मैं रज़ा रहे ते पहुँचे दिया चंद सुबह नल्ला कि दूर भाग को बान होवे एकी इरे तो अल्लाह अपने तो छोक दीवन वो छोक की देख बे एके तो अल्लाह अपने जवान दीवन ये जवान की खोदा बोलते बर बे एको तो अपने कंठ दीवन वो कंठों की सुंदर होवे ओके तो अपने कान दीवन कान की सुन बे एको तो जवान दीवन वो जवानी शक्ति थक बे ना थक बे ना और पायर शक्ति � सब कुछ चेक करें, एक सौ बीस दिन दिन निदारी तो है जाए, शिद्दम तो है जाए, इर पर हम रा दुनिया तक क्यों चले, क्यों मैं ही शबे, अरे अल्ता सोनोग्राफी तो मात्रा दो ही बस दो ही बस रा बीस बस रा गए शक्षे, मुशर्रफ बाई शाह करे, अमार माँ, अपने दर माँ बाबा, कोताह किए सिलो, सिलो, कोताह बोले सिलो, ए महिला दरक बोलती है शायद इटा थे के आप तो रखा करा चश्ता कर बेंजावर दौर करना ही अपना फैट्टा एक जन अपना फैट्टा एक जन गायर महाराम पुरुष देख बे इटा हराम ना जावर चश्ता कर बें अल्लाह ताला ताफिक दान करे शुक्र अल्लाह हम्मा मिन एर पर आपने आमिन दुनिया तो चले अश्लम दुनिया दाशर पर अल्लाह ताला बोल चंवा वस्सईन इंसान बिवाली दही हमलतु हुम्मु वहनन अला वहनि वफिसालु हु फी आमिन अनिश्कुर ली वली वाली दही का इलायल मसीद अल्लाह बोल चंवा सुरा लोकमाने चौथ नंबर आया قرآن الكريم نے کت ترش نمبر سورة اللہ بولین ہمیں فتی بھی شب مانوش کے واس کرتے سی کی کرتے سی شبہ بولین نا کی کرتے سی واس کرتے سی بیدو مروب بیرے جخور مارا جا کسی اسیوت کرے کی کرے نا اللہ تعالیٰ اسیوت کر چند تمام دنیا شمستو شدو مسلمان نوئی ایکن انسان بولتے انسان ہندو آسے انسان کشتان آسے انسان یہودی آسے انسان بیزاتی آسے شمستو शश्व को डिमांड और जरा अदम थे कैसे चाबार क्या मुद्दे पर जनता जबे अल्लाह बोलें फिर भी शब्द मानुष के अम्म अल्लाह नसीहत करती है छह जनों तार फिता मतार पुत्र अहसन करे बोलें सुबहानअल्लाह अम्म मानुष के तार फिता मतार शंभर के आदेश करती है क्यों ना हमलत हो उम्म हो वाहनन अला वाहनन तार माता के � को था बोले ना कि ना पर घूमे क्या लेन तार माता के गोरबे दारण कर से उत्तम दारा माया शेर शाते सुबह का दे घूमिए घूमिए को था बोले ना क्या ना एक बार सुबह का दे फालों से खाते घूमिए ना अल्लाह बोले हमारे तो हम हम वहाँ नन अल्लाह वहाँ नन माँ जो ने गोरबे दारण करे चेन कोष्टेर पर कोष्ट करे जखन मायर घर में चले आसलम बस मार सोए मार्च पर हो आती क्रम हो आराम बहला माँ जो ने बारित मैं मनोती दाशे इलिश मास पकालो रूई मास पकालो दशी मुरुक पकाने वालो गुरु गुस पकाने वालो को अपना रशीतेर दिने मास कोलार डेल को थोड़ा मजा अपना दुनिया पता दिले को तो मजा कहाँ समोरिस दिले को तो मजा ऐरुकुम शुद्ध खबर गरम गरम हमें कौन बांप उठे दुआ उठे एम उन खबर अमार मैं मेहमान उत्तीद अश्लम अमार बंदू बर राश्लम शकल के मैं मंदरी करनो माँ मैं मंदरी करनो रुपरे माँ के दिवस बिन एम उन समय माँ जोने जलों दुख निमाए गौर व्यामी सही माँ शेर बच्चा एक तल लाती मेरी चिलाम की मेरी चिलाम गुता मेरी चिलाम माँ चलोने कोली जा छिरा जंत्रना शुरू है गला शेटा मंत्री माहो करें पिर माहो शेटा मुशर्रो पेर माहो आर रोफिक बेर माहो आर जलन उत्ती नेर माहो कप नदर माहो आले मेर माहो केर साले मेर माहो एमुन जंतु ना उठे चे माँ घर एक बार उत्तर दिखे जाए अरे एक बार दुखिन दिखे जाए एक बार बोले 
আরেকবার দাঁড়ায় চোখের পানি ছেড়ে দেয় শাশুড়ি প্রশ্ন করে মা তোমার কি হলো মা কেবল আসল দিয়ে মুখ লুকাই আছে কি নাই মা কেবল আসল দিয়ে মায়ের কাছে তো টিসু নাই মায়ের কাছে তো দামি কোন রুমাল নাই মাতার কাপড় আসল দিয়ে বারবার শুধু চোখ মুছে কিন্তু যন্ত্রণা তো কমে না চোখ দিয়ে শুধু আপনার জন্নার মতো পানি পরে মা জননি একবারে কানতে কানতে দুর্বল হয়ে গেল হঠাৎ ঘুম চলে আসলো না কে ঘুমিয়ে গেলাম আমার প্রিয় ভাইয়েরা এভাবে মা যখন রান্না করে বসে লাথি মেরেছিলাম আপনার হাড়ি পাতির যখন মাঝতে গিয়েছিল সেখানে লাথি মেরেছে মার মেরেছিলাম যখন উঠান বাড়ি যার দিদি গিয়েছিল সেখানে লাথি মেরেছিলাম রাতের বারোটায় নিস্তব্ধ কক্ষে মা কে লাথি মেরেছিলাম মা কেমন যন্ত্রণা করেছে কেমন যন্ত্রণা সহ্য করেছেন দুনিয়ার কোন পুরুষকে বোঝানো যাবে না বুকতু বুকি মা ছাড়া কারণ যে কষ্টটা পেয়েছে পৃথিবীর কোন নারী জাত ছাড়া সেটা কাউকে বোঝানো যাবে না ঠিক কিনা আল্লাহ বলেন কেন তোমার মায়ের প্রতি উত্তম আচরণ করবে ভালো আচরণ করবে তোমার মা তো তোমাকে গর্বে ধারণ করেছে কষ্টের পর কষ্ট করে এখানে তো শেষ নয় দশ মাস দশ দিন পরে তোমার ডেলিভারি হয় হয় কি হয় না ডেলিভারির যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় ডেলিভারির যন্ত্রণা যদি কোনো আরম্ভনা হয় স্বামী টেনশনে পড়ে যায় শ্বশুর টেনশনে পড়ে যায় শাশুড়ির টেনশনে পড়ে যায় হায়ের দশ মাস দশ দিন পার হয়ে যায় বৌমার গর্বের যন্ত্রণায় কোনো আরম্ভ হয় নাই যখন গর্বের যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে যায় শ্বশুরও মুসকি মুসকি আসে শাশুড়িও হাসে স্বামীও আসে এমন মুহূর্তে বৌমা শাশুড়ি থেকে বিদায় নেয় ও মা আপনার বাড়িতে কাশীনগর উত্তরে बोमा विचार कम শ্বশুরদেরকে বলছি শ্বশুর মশাই কিছুদিন আগে মেয়ে বিবাহ দিয়েছেন আব্দুল্লাহ মেয়ের নাম ফাতেমা ফাতেমা ফোন দিছে আব্বাজি আমার স্বামী তো ডাকায় আমার শ্বশুর বাড়িতে আমার জ্বর তখন সাথে সাথে ফোন কাটার পরে জামাই বাবুকে ফোন দেয় আব্দুল সত্তা আমার মেয়ের নাকি জ্বর বলছে আব্বা আপনার মেয়ের সামান্য জ্বর উঠেছে ইনশাল্লাহ সেরে যাবে বেটা সারা দিন কোনো কষ্ট নাই আমি কি ফকিন নি বেটা আমি জমিদার বাচ্চা আমি সদ্দির সন্তান মুন্সির আমি বইনের সন্তান আমি এমপি ফ্যামিলির সন্তান আমি চেয়ারম্যানের সন্তান আমার মেয়েকে নিয়ে যাও যত টাকা লাগে আমি বিকাশে আমি তোমার জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি অথবা রকেটে ঠিক খিনা বলে কি বলে না এরপরে দেখেন এই লোকটাই লোকটার নাম কি বললাম আব্দুল্লাহ কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন বৌমা ঘরে বিবাহ হয়েছে ছয় মাস হঠাৎ বৌমার অসুখ হয়েছে কি হয়েছে ঝর্ণা ঝর্ণা গলায় প্রচন্ড ব্যথা ডায়রিয়াও শুরু হয়েছে ছেলে ফোন দিয়েছে আব্বা আপনাদের বৌমাকে ফোন দিলাম দেওয়ার পরে বলে সে নাকি আজকে তিন দিন অসুস্থ আপনি একটা নাফ আনলেন না ডাক্তার গেরাম মাহাতুরি ডাক্তার দেখালেন না তখন ওই আব্দুল্লাহ যে তার মেয়ের জামাইকে দমক দিয়েছিল যত টাকা লাগা আমি দিব সে বলে বাবা তোমার স্ত্রীর এটা আল্লাহ তাল্লাহ তোমার স্ত্রীকে পরীক্ষা করছেন কত বড় বাটফারে বাটফা দেখছেন ব্যক্তিগত জীবনে আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি পরীক্ষা শুরু হয়েছে জেডিসি অথবা এস এস সি কাশীনগর মাদ্রাসায় কেন্দ্র একটা ছাত্র ধরেন আপনাদের শরীফপুর মাদ্রাসার ছাত্র এটা সরকারি এখনো হয় না এমপিও হয় না ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আশা করি অথবা গোফালনগর মাদ্রাসা নন এমপিও প্রতিষ্ঠান 
তো এটার একটা ছাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে ছাত্র স্যার কে বলল স্যার আমাকে প্রশ্নটা একটু বুঝিয়ে দিন শিক্ষক বলল ও ছাত্র ও বেটা প্রশ্ন বোঝা এটাও পরীক্ষার অংশ বলে কি বলে না যারা শিক্ষক আছেন ছাত্রকে ধমক দিয়ে বলে আরে বেটা প্রশ্ন বোঝা এটাও পরীক্ষার অংশ কিন্তু এরপরে দেখেন ওই লোকটাই যে লোকটা ছাত্রকে আছে না অপরিচিত ছাত্রটাকে বলল যে স্পষ্ট বোঝা পরীক্ষার অংশ সেই লোকটা তার হল থেকে তিন হল টপকে একটু হেঁটে অপর হলে গেল পূর্ব কন্যার হলে গিয়ে বলল স্যার ও স্যার এটা আমার ছেলে আব্দুর রহমান একটু খেয়াল রাখেন আপনার বাতিজার দিকে এ খেয়াল বুঝছেন নি এ ফিল এ খেয়াল বুঝছেন তাহলে এটা কি ইনসাফ হলো এটা কি ইনসাফ হলো ইনসাফ তো চামার যেটা আমি ভালো বুঝি আমি আমার বাইরে সেটা ভালো বাসবো আমার জন্য আমি যেটা ভালো মনে করি আমার বাইরের জন্য আমি সেটা ভালো মনে করব ঠিক কিনা প্রিয় বাইরা আমি যেটা বলছিলাম আল্লাহ তালা বলছেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আমি আল্লাহ উচিত করলাম মাতার পিতার খেদমত করার জন্য সদাচরণ করার জন্য মা গর্ব ধারণ করেছে কষ্টের পর কষ্ট করে শ্বশুর থেকে বিদায় নিল শাশুড়ি থেকে বিদায় নিল স্বামী থেকে বিদায় নিল গর্বাশয় যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গেল রক্ত গঙ্গা বে গরু যেরকম কোরবানের দিন অথবা আপনারা যে কোনো উপলক্ষে গরু জবাই করেন রক্ত বের হয় কি হয় না গোড়াল প্রবাহ তরিত গতিতে রক্ত যেরকম প্রবাহিত হয় রক্তের তরঙ্গ মেলা তরঙ্গের উপরে তরঙ্গের উপর রক্ত তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ আসা শুরু হয় ওই রক্তের স্রোতের সাথে আমি জালাল উদ্দিন সহ আপনারা সকালে দুনিয়াতে এসেছেন ঠিক কিনা আল্লাহ বলেন তোমার মা তোমাকে গর্ব ধারণ করেছে কষ্টের পর কষ্ট করে এরপরে ডেলিভারির কষ্ট তিন নম্বর তোমার মা তোমাকে দুই বছর আড়াই বছর দুধ পান করিয়েছে কথা বলেন ঠিক খেলা অন্তত জন্মের পর থেকে ছয় মাস তো কোন ডানু হল্লেক্স কোন ধরনের লেকটুজেন কোন খাবার কি দেওয়া হয় কথা বলেন দেওয়া হয় তাহলে মা জননী এত কষ্ট করলেন গর্বের যন্ত্রণা সহ্য করলেন ডেলিভারির যন্ত্রণা সহ্য করলেন আড়াই বছর দুধ পান করিয়েছেন এরপরে মাঘ মাসের শীত পুষ মাসের শীত বিচালয় প্রস্তাব করে দিয়েছি খাতা ছিল দশটা ছোট ছোট কাঁথা বলা হয় ঠিক কিনা ছোট ছোট দুই হাত আড়াই হাতে এগুলা সবগুলা শেষ মা জননে নিজের বারোশো টাকার দামের বেনারসি কাপড়টা অথবা তাঁতের কাপড়টা টাঙ্গাইল থেকে আনা হলো ওই কাপড়টার কাঁসাটা তোমার পেটের নিচে দিয়ে মা জননী তোমার বিজা বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে আছে কিনা ও মুসলমান এমন মায়ের না পরিমাণিক করা যাবে না এমন মায়া বাবার সাথে গোস্তাকে করা যাবে না তোমার মা বাবা তোমার জন্য কত কষ্ট করেছে মা জননী এই ঘর থেকে ওই ঘরে সকাল বেলায় চলে যেত এখন না অনেক আধুনিক সিস্টেম তৈরি হয়েছে আগে তো ডেকি সারা কোন বিকল্প বদ্ধুতি ছিল না ঠিক কিনা নিজের ঘরে ফিটে নাই পাশের ছত্রী বাড়িতে গেল বুইয়া বাড়িতে গেল যাওয়ার পরে সেখানে কিছু খোলা যায় ফিটে দিল কিছু শীতল ফিটে দিল কিছু বাবা ফিটে দিল একটা দিল মানুষ প্রতিবেশী হিসাবে আপনার মা আমার মা সেই পিঠাটাকে আসল আসলে বেঁধে সুন্দর করে লুকিয়ে নিজের রুহে না দিয়ে নিজের খেটে না দিয়ে নিজে তো ইচ্ছা করলে সেখানে বসে খেতে পারত মা জননে তিন বাই আর দুই বোন মোট পাঁচজনকে বাগ করে দিয়ে নিজে হাসে দেখি না আর সে সন্তানরা আর সে সন্তান নাই মা বাবাকে তিন দিন এক বেলা খানা দেয় না শিখি না যদি নবমী মামা যদি হোক বাইতুল মকার আল্লাহর গোলামি একশো পার্সেন্ট যদি করো হজ বত্রিশ বার চল্লিশ বার একশো বার করো না কেন উমরা প্রত্যেক বছরে বারো বার করো না কেন যদি তোমার পিতা মাতার খেতম তুমি না করো আল্লাহর কোরআন বলছে তুমি জাহান নামে তুমি জাহান নামে তুমি জাহান নামে না উজুবিল্লা কারণ আল্লাহর ইবাদত করা কার হুকুম কথা বলেন কার হুকুম আল্লাহর হুকুম আর মা বাবার খেদমত করে এটা কার হুকুম মা বাবা আমার ছোট্ট বয়সে সহায়ত্ব ছিল সহায়ক ছিল আবার মা বাবাও আমার ছোট্ট বয়সের মতো হয়ে যাবে আমার প্রিয় ভাইয়েরা ছয় মাসের বাচ্চার যে অবস্থা আমাদের মা বাবাদের সে অবস্থা হয়ে যায় ছয় মাসের বাচ্চা বিছানে পায়খানা প্রস্তুত করে সেটার উপরে বাসে কি বাসে না দুই বছরের বাচ্চা আকাশের চাঁদের দিকে তাকে বাবাকে বলো বাবা এটা কি বাবা বলে চাঁদ 
বাবা এটা কি এটা স্যার বাবা এটা কি বাগান বাস বাগান এটা কি তাল গাছ 100 বার 200 বার 500 বার বলে কি বলে না বাবা কি বিরক্ত হয় কথা বলেন বিরক্ত হয় বাবা বিরক্ত হয় না তেমনি করে আমার ভাইরা বাবা মায়ের এমন একটা বয়স চলে আসবে শিশু বয়সে আমার যে রকম অবস্থা ছিল 70 কিংবা 75 বছর বয়সে চেয়ারম্যান মুশারফ সাহেবের অবস্থা হয়ে যাবে আমারও হয়ে যাবে একটা প্রশ্ন বারবার করব একটা জিনিস বারবার আনার জন্য বলবো সন্তানদেরকে বারবার বিরক্ত করব মা বাবা তো তোমার দুই বছর পাঁচ বছর বয়সে কখনো বিরক্ত হয় নাই একটা স্বরেও লিখতে পারো না এক হাজার বার লিখিয়েছে ঠিক কিনা একটা লিখতে পারো না এক হাজার বার লিখে দিয়েছে একটা এ উচ্চারণ করতে পারো না আলিফ উচ্চারণ করতে পারো না এক লক্ষ বার উচ্চারণ করে দিয়েছে মা ঠিক কিনা প্রিয় ভাইরা আর সে মা যখন আশি বছর বয়সে পৌঁছে যায় তখন সন্তান বলে বুড়া আর বুড়ি মরে না কা এমন সন্তান আছে বলে জারুগে আর জারুনি মরে না কেন উজুবিল্লাহ আছে কি নাই কোফাল পোরা কি পোরা কোফাল পোরা আল্লাহ তাআলা বলেন ও পৃথিবীর গোলামেরা ইম্মা ইয়াবনু গান্নাম ইন্দাকাল কিবারা আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফ जीवित আমার এক মুসল্লি আছে তার পাঁচ ভাই ভাই একজন মারা গেছে কিন্তু মায়ের বয়স একটু চাই আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের লেখার কোন আছে কি নাই আমার প্রিয় ভাইরা মা বাবা দুইজন তো একজন জীবিত থাকবে ওরা যখন বাদ্যকে পৌঁছে যাবে তুমি যে রকম শিশুবেলায় বলেছিল আব্বা এটা কি চাঁদ ওটা কি সূর্য এটা কি বাঁশবাগান এটা কি তোমার মামা এটা কি তোমার নানা এটা কি আম্মু এটা কি থালা এটা কি বাসন এটা কি ভাত এটা কি মাছ কথা বলেন শিশুরা প্রশ্ন করে কি করে না শিশুরা কাছ্র সোয়াল অধিক অতিরিক্ত প্রশ্ন করে এরকম আমার আপনার বাবা আমার আপনার মা যখন প্যারালাইসিস আক্রান্ত হয়ে যাবে অসুস্থ হয়ে যাবে প্রশ্ন করবে সর্বোপরি আমার আপনার বাবা মা আমি আর আপনি যেরকম দুই বছর তিন বছর বিছানায় প্রস্রাব করেছেন এরকম কোন মুসলমান কি আপনার এখানে নাই কি মুশারফ সাহেব কি এটা অস্বীকার করতে পারবে রফিক ভাই করতে পারবে যে দুই বছর বয়স তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বিছানায় প্রস্রাব পায় কেন শিশু বয়সে করে নাই অস্বীকার করতে পারবেন এটা কি লজ্জার বিষয় এটাই তো স্বাভাবিক এটাই তো বাস্তবতা ঠিক কিনা প্রিয় ভাইরা তাহলে আল্লাহ তাআলা বলছেন তোমার যে রকম অসহায় অবস্থা ছিল এরকম তোমার বাবা মা হয়তো প্যারালাইসিস আক্রান্ত হয়ে যাবে স্ট্রোকে বেন আউট হয়ে যেতে পারে তোমার মা বাবা বিছানায় প্রস্রাব করতে পারে পায়খানা করতে পারে তোমার মা যে রকম শুধুমাত্র একবার দুইবার নয় তুমি তো হয়তো একবার দুইবার বিছানায় প্রস্রাব করবে 80 বছর বয়সে আর তোমার মা বাবা তুমি তো ছয় মাস দুই বছর তিন বছর পাঁচ বছর বয়সে বিছানায় দিনে 30 বার প্রস্রাব করেছো আর 10 বার পায়খানা করেছিলে ঠিক কিনা কথা বলেন ঠিক কিনা তোমার মা তোমার বাবা প্যারালাইসিস আক্রান্ত হয় ডান পাশ অথবা বাম পাশ চলে যাবে বিছানায় প্রস্রাব পায়খানা করবে তুমি সন্তান خدمت করবে এটা তোমার ফরজ দায়িত্ব ঠিক কি না তুমি সন্তান ফালা তাকুল লাহুমা উফ তাদের এই خدمت করতে গিয়ে তারা বেশি গেন গেন ফেন ফেন করবে বেশি প্রশ্ন করবে তুমি যেন না বলো উহ আর ফাইললাম না এরকম প্রশ্ন করে কি করে না হারাম আল্লাহ রাসূল বলেছেন এটাও যদি করো बृद्धाश्रम रेखे चले आरकम कुलांगार चौद ग्राम कमिल्ला कम फाउंडेशन कर 
অনেক মাদ্রাসা আছে কি নাই আমার 14 গ্রামে যত প্রতিষ্ঠান আছে উত্তরবঙ্গে গেলে 2020 জেলায় গেলে হারিকেন দিয়ে খুঁজে এত প্রতিষ্ঠান পাবেন না কথা বলেন ঠিক কি না আমার প্রিয় ভাইরা এখানে আলেম ওলামার সংখ্যা বেশি এখানে আল্লাহওয়ালা মুরব্বির সংখ্যা বেশি এখানে আমরা আমাদের মুরব্বিদের থেকে শিখেছি আমরা শিখবো আমাদের মাতাবিদার খেদমত কিভাবে করতে হয় আমরা আলেমদের মুক্তি শুনি সম্মানিত প্রিয় ভাইরা সন্তান পিতামাতার খেদমত করবে এটাই আল্লাহ তাআলার চূড়ান্ত ফরজ বিধান আল্লাহ বলেন তাদের সাথে উ শব্দ বলা যাবে না তাহলে কি বলতে হবে জানার দরকার আছে কি নাই আল্লাহ বলেন ওয়ালা তানহারহুমা ওয়াকুল লাহুমা কওলান কারীমা আল্লাহ বলেন তাদের সাথে দমক দিয়ে কথা বলো না চোখ রাঙিয়ে কথা বলো না তাদের সাথে কর্কশ সুরে কথা বলো না ফালা তাকুল লাহুমা উফিউ ওয়ালা তানহারহুমা তাদেরকে দমক দিও না তাদের সাথে উঁচু গলায় কথা বলো না ওয়াকুল লাহুমা কওলান কারীমা তাদের সাথে শ্বশুর শাশুড়ির সাথে আমরা কি কর্কশ ভাষায় কথা বলি কথা বলে না যুবকেরা শ্বশুর শাশুড়ির সাথে যদি কর্কশ ভাষায় জামাই কথা বলে আপনার মুরগির খোয়ারের যে 3 বছর 4 বছরের ফালিত রাতা মরক কি আপনার কিসমতে যাবে কথা বলেন যাবে আমরা উল্টে গেছি বদলে গেছি শ্বশুর শাশুড়ির সাথে যে আচরণ করি সমস্যা নাই সকল মানুষের সাথে সুন্দর সৌজন্যমূলক ভদ্রতা জনিত আচরণ করা এটা নবীদের সুন্নাত আল্লাহ তাআলার বিধান শ্বশুরের সাথে যে আচরণ করছেন পিতামাতার সাথে সেই আচরণটা করুন যখন মা বাবা বিয়ে করছে বিয়ে করার আগে ছেলে বলে আসসালামু আলাইকুম আপনারা কি আমার এই ধরনের আচরণে কি আপনারা বিরক্ত হন আমি প্র্যাকটিক্যাল দেখাচ্ছি বিবাহ এখন আমি করি নাই 26 বছর বয়স ছেলে ফোন দেয় আসসালামু আলাইকুম আব্বা কেমন আছেন আপনার জন্য আঙ্গুর কি সাদাটা আনবো না কালোটা আনবো খেয়াল করেন আফেল কোনটা আনবো অস্ট্রেলিয়ান নাকি আফ্রিকাটা ফান কয় বের আনবো আম্মুর কিছু লাগবে সন্তান এভাবে বলে কিন্তু বিয়ের পরে বিয়ের পরে বিয়ের আগে আব্বার সাথে 10 মিনিট আম্মার সাথে 20 মিনিট কথা বলতো কিন্তু বিয়ের পরে ইল্লা মাশাআল্লাহ কিছু যুবক ছাড়া এরা ফোন দিয়ে আব্বা আম্মা যদি কোনো 5 টাকার ফানের কথা বলে তারা বলে যায় এরকম যুবক আছে কি নাই কিন্তু শাশুড়িকে ফোন দিয়ে বলে আম্মু কেমন আছেন আপনার মেয়ে কেমন আছে আপনার জন্য আঙ্গুর কোনটা আনবো বেদনা কোনটা আনবো আমার শালিকের জন্য কি জুনা কি আনবো না কিরণ মাল আনবো কোনটা আনবো বেনারসি আনবো নাকি তাতের শাড়ি আনবো আপনাদের কার কি লাগবে মাস কি ইলিশ আনবো না রুই আনবো হয় কি হয় না কথা বলে হয় কি হয় না আমার মুসলমান ভাইরা বিবাহের পর অনেক যুবক মা বাবার সাথে আচার আচরণে হ্যাবিট আর হ্যাবিট করে ঠিক কিনা প্রিয় ভাইরা শ্বশুর শাশুড়ির সাথে সুন্দর আচরণ বাড়িয়ে দেয় আর মা বাবা যখন ফোন দেয় 1 সেকেন্ড 5 সেকেন্ড 10 মিনিট আর 1 মিনিট কথা বলতে পারে না মা বাবার ফোন যখন আসে ভাই বোনের ফোন যখন আসে তখন তার বিরক্ত লাগে ঠিক কিনা বাস্তব না বাস্তব বললাম আল্লাহ তাআলা বলেন ও গোলাম এই পৃথিবীর কোন পীরের সাথে সুন্দর আচরণ করার না করো তোমার গুনাহ হবে না চেয়ারম্যানের সাথে ভালো আচরণ করার না করো তোমার ঈমান যাবে না গুনাহ হবে না আমলে সমস্যা হবে না খতিব সাহেব বক্তা সাহেবের জন্য হাদিয়া নাও আর না নাও কোন সমস্যা হবে না চেয়ারম্যানের জন্য 10000 টাকার হাদিয়া নিলে চেয়ারম্যান মোশারফ ভাই খুশি হবে না আরেকজন তো আমেরিকা থেকে এসে মোশারফ ভাই কে 20000 টাকা দামের আপনার গিফট দিয়েছে ঠিক কিনা পিশাইফ কিম যেই দরবারে murid আপনি হন না কেন পীর সাহেবের জন্য যদি আপনি ছাগল নিয়ে যান পীর সাহেব চোখের দৃষ্টি একটু ছোট হয়ে যাবে দূর থেকে যখন আপনি আসবেন একটু চোখ থেকে ডাঙর ডাঙর করে তাকাবে আমার murid আব্দুল্লাহ কে নিয়ে আসে কাছে যখন আসে দেখে ছাগল তখন পীর সাহেবের চোখ আস্তে বন্ধ হয়ে আসে ঠিক কিনা যখন আর গর দুম্বা বেড়া নিয়ে যান সন্ত তখন পীর সাহেবের চোখগুলো বড় 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 চোখ দিয়ে আপনার দিকে ডাঙর ডাঙর চোখ দিয়ে তাকায় ও মুসলমান আমি জালালউদ্দিনকে যদি আপনি 130 টাকা দাও দামের গজের কাপড় হাদিয়া দেন আমি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হব না কারণ আমার আরেক মুসল্লি তো আমাকে 600 টাকা গজের পাঞ্জাবির কাপড় দিয়েছে ঠিক কি না আমার প্রিয় ভাইরা বুজার জন্য বলছি শ্বশুর শাশুড়ির জন্য যত দামি জিনিস আপনি নেন না কেন সন্তুষ্ট হতেও পারে না হতে পারে যে আমি আরেকটু ভালো আনতো আরেকটু ভালো খাওয়াইতাম ঠিক কি না কিন্তু মা জননী এক কেজি আঙ্গুর নেওয়ার প্রয়োজন নাই 10 কেজি নেওয়ার প্রয়োজন নাই আঙ্গুরের সিজনে তুই দইনি কিন কাম করো 500 টাকা বাড়িতে যাচ্ছ কুমিল্লা থেকে সপ্তাহখানিক পরে 
আঙ্গুলের কেজি আড়াইশো টাকা দুইশো আশি টাকা এক ফাঁকিনার প্রয়োজন নাই যুবক चले गए शाशुड़ी के दस बार डाकते हैं दस बार कल दी जो जाोका दिले मात्र मा दुखी मन जान दुआईम चेयरमैन जरत प्रश्न कर शिक्षा ना कम आचरण करते मायर दुआर लोकटार डाक दे नाम डाके सारा दो 
তিনি আবেদ ছিলেন তিনি বুজুর্গ ছিলেন দরবেশ ছিলেন কিন্তু কোরআন হাদিসের জ্ঞান ছিল না জুরাইজের কথাটা খেয়াল করুন মায়ের বদ্ধ কেমন জিনিস জুরাইজ জীবনে কোন গুনাহ করে নাই জুরাইজ কারো গরম ভাতে পানি দেয় নাই জুরাইজ কারো আই টেনে নাই কিন্তু এত বড় বুজুর্গ তিনি নামাজে না পড়ছেন যে কোন নামাজে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব নামাজ আওয়াবিন অথবা এশরাক নামাজ পড়ছেন অথবা আপনার সালাতুল দোহা পড়ছেন মা জনেনি ডাকলেন কথা খেয়াল করেন মা বললেন জুরাইজ জুরাইজ বলল এক রাকাত পড়লাম আর আছে দুই আরেক রাকাত মা বলল জুরাইজ জুরাইজ বলল আয় এত রুপুতে গেলাম সেজদা দিয়ে দিই বৈঠকে বসে আখেরি বৈঠকে সালাম ফিরিয়ে শেষ করে মায়ের জবাবে ডাক দিব আহ্বান সারা দিব মা তিনবার চারবার বললেন জুরাইজ সন্তান তার কক্ষ থেকে হুজুর লয় থেকে কোন আহ্বান সারা দিল না তখন মা জননি তখন একটা বদ্ধ আ দিয়েছিল জুরাইজ কিন্তু ভালো কাজে ব্যস্ত খারাপ কোন মদের আড্ডা নয় প্রতিদালয়ে নারে নিয়ে মাতোয়ারা নয় কোন নর্তক নিয়ে ফরকিয়া লিপ্ত নয় কোন ইফটিজিং লোক লিপ্তে গোদারে ব্যস্ত নয় আপনার কোন ফর্ম মানুষের ক্ষতিতে ব্যস্ত নয় আল্লাহর সাথে সরাসরি কানেকশনে জুরাই मुसाफिरा পিতা মাতার অবত্যাচরণ করা যাবে না মুসাফিরদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না তারা যদি হাত তুলে দোয়া করে কবুল বদ দোয়া করলে সাথে সাথে কবুল ঠিক কি না প্রিয় ভাইরা জুরাইজের মা চলে গেল জুরাইজের রাজ জুরাইজের পক্ষের পাশে জুরাইজের একজন খাদেম ছিল রাখাল মুরুখ লোক যারা নারী দেখলে নিজেদের লালসাকে ঠিক রাখতে পারে না সেই সুন্দরী মহিলা জুরাইজকে ফরক আপনার তার জৈবিক চাহিদা মেটানোর প্রস্তাব দিল चरित्रहीन महिला जरा स्वभाव की भलो एरा को जगह सन्नान सूझ खोजे के खोजे ना पर राखाल मिलन हो गल तक राखाल যে অরুষ একটা সন্তান এই প্রতিদা মহিলার গরমে চলে আসলো কথা খেয়াল করতেছেন এই মহিলার বিবাহ হয় না কি হয় নাই বিবাহ হয় নাই তখন তো এত ওষুধ ছিল না এখন যে বর্তমানে যত ধরনের ঔষধ আমাদের নাম জানা নাই কারণ আমরা যারা ওলামাই কেরাম আমরা এগুলো খরচ করি না এই ধরনের কন্ডম এই ধরনের আপনার সপ্তাহখানিক পনেরো দিন ছয় মাসের ইংরেশান তখন ছিল না যদি ওই ধরনের ইংরেশান আর কন্ডম আবিষ্কার না হতো मानुष के बलो जोराइजे कथा ख्याल कर मानुष क्योंकि ठीक सम्मानित प्रिय भाई जोरइस के जखने अपबादल तक किसुलोक जरा जोर भक्त छो तोरइस खानका उड़ी दिल नाउजुबिल्ला কিন্তু জুরাইজ দুই রাখাত নামাজ পরে শেষ দায় চলে গেলেন কারণ লোকেরা জানে জুরাইজের চরিত্র এমন না জুরাইজ তো নিজে পুত পবিত্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্র অধিকারী জুরাইজ আল্লাহর সাথে কানেকশন শুরু করে দিলেন আল্লাহ পাককে বললেন আল্লাহ তালা ষাট বছর পর্যন্ত তোমাকে শেষ দা দিই তোমার গোলামি করি মানুষ আমার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতে পারে নাই আজকে মাত্র পাঁচ টাকার পতিতা মহিলা তাদেরকে পাঁচ টাকা দিও এদেশের আলমরা কিনবে না ওই সমস্ত পতিতারাও আজকে আলমদের বিরুদ্ধে কথা বলে কি বলে না ওই পাঁচ টাকার মহিলা আমার বিরুদ্ধে কথা বলে আল্লাহ তালা একটা কেরামত দান করলেন জুরাইস কে জুরাইস ওই মহিলা ওই শিশু বাচ্চার গায়ে হাত দিলেন কথা বল সাথে সাথে বলল আমার বাবা জোরাইস নয় আমার বাবা রাখাল সুবাহ 
সাতের হাতে লোকেরা স্বর্ণ দিয়ে রূপা দিয়ে জুরাইজের ঘর নির্মাণ করার কথা বললেন জুরাইজ বললেন দরকার নাই তোমাদের স্বর্ণ রূপের ঘর দরকার নাই আমার যে সোনের ঘর আমার যে খেজুর পাতার আমার যে জার পাতা আম গাছের আর জাম গাছের পাতার ঘর সেটা দিয়ে আমি আল্লাহর সাথে সরাসরি আরসে মোহাল্লার সাথে আমি জুরাইজের কানেকশন সুবাহান আল্লাহ আমার প্রিয় ভাইরা মাতা পিতার বদ্দোয়া বড় ভয়ঙ্কর জিনিস আল কামার দি আল্লাহ তালানহুর কথা আপনারা জানেন মৃত্যু কালীন সময়ে তার কালে মানুষই ভয় যখন হচ্ছে না রাসূলের দরবারে সাহাবায়ে کرام চলে আসলেন রাসূল আসলেন জিজ্ঞেস করলেন মা কে তুমি কি তোমার সন্তানকে বদ্দোয়া দিয়েছো মা বলল আমার সন্তান স্ত্রীকে প্রায়োরিটি দিত মা কে প্রায়োরিটি দিত না রাসূল বললেন তুমি তোমার সন্তানকে ক্ষমা করে দাও মা বলল না তখন রাসূল বলল তোমার সন্তানকে জ্বালিয়ে দিচ্ছি আল কামার মা বলল জ্বালাবেন না এরকম হচ্ছে মা ঠিক কিনা সন্তান যত লাথি মারো যত উষ্টা মারো যত আপনার আপনার বিদ্যাশ্রমে মায়েরা কান্দে সন্তানদের জন্য দোয়া করে তারা সন্তানকে বলে না কিন্তু সন্তান মাকে বলে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা প্রিয় ভাইরা আমার প্রিয় বন্ধুগণ কথা বলতেছিলাম যে মা বাবাকে অবহেলা নয় হেলায় দুলায় স্ত্রী কথার শাশুড়ি কথায় মা বাবার অবদান বলে গেলে চলবে না মা বাবা হচ্ছে হুমা জান্নাত তুকা ওনা রুকা রাসূল বলেছেন তোমার মাতা পিতা তোমার জান্নাত তোমার মাতা পিতা তোমার জাহান্নাম বলেন সুবহানাল্লাহ তার মানে হচ্ছে যার ঘরে পিতামাতা জীবিত সে যদি মাতা পিতার خدمت করতে তিনবার মায়ের কথা এখানে মায়েদের অধিকার কম না বেশি চতুর্থবার বাবাদের কথা হলো তাই মাদের সাথে সবচেয়ে সুন্দর আচরণ করতে হবে সম্মানিত প্রিয় বন্ধুগণ এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে کرامকে জিহাদ যখন ফরজ যায় না হবে তখন পিতামাতার خدمت জিহাদ যখন ফরজ কেবে পর্যায়ে থাকবে পিতামাতার خدمتের জন্য সাহাবায়ে کرامকে জিহাদের বাজার থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ তাহলে তাবলিগে যান আর মাহফিলে যান কোন খানকায়ে যান মা বাবা যদি অসুস্থ থাকে মা বাবা এবং কি ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করার জন্য যান উলামায়ে کرام আছে ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছি উলামায়ে کرام বলবেন যে মা বাবার অনুমতি ছাড়া যদি মা বাবা খানকায় সিল্লাই মাহফিলে অথবা কোথায় যাওয়ার জন্য সফরে যাওয়ার জন্য বলে সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে মা বাবার خدمت কে প্রায়োরিটি দিতে হবে ঠিক কিনা প্রিয় ভাইরা আবেকের নাম ইসলাম নয় আবেক এবং বিবেকের সমন্বয়ের নাম ইসলাম ঠিক কিনা কোরআন এবং সুন্নার সমন্বয়ে ইসলাম আবেকে করে বসবেন হবে না মা বাবা মা বাবা আমার আপনার জন্য জীবন্ত জান্নাত মা বাবা আমার আপনার জন্য জাহান্নাম জীবন্ত জান্নাত যদি সুন্দর আচরণ করতে পারি আল্লাহর জাহান্নাম জান্নাত লোভে নিতে পারবো যদি খারাপ আচরণ করি তাহলে মা বাবা সাথে খারাপ আচরণের বদলতে আল্লাহর জাহান্নাম আমাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে রাসূল বলেছেন তিন শ্রেণীর লোকের দিকে আল্লাহ তাআলা রহমতের নজরে তাকাবেন না এক নাম্বার হচ্ছে পিতামাতার অবাধ্য সন্তান দুই নাম্বার হচ্ছে পুরুষের বেশ ধরা মহিলা মহিলার বেশ ধরা পুরুষ তার মানে হচ্ছে কানে দুল এটা পুরুষে দেনা মেয়েরা দেয় নাম্বার বিশেষ করে ব্যাপারটা পুরুষ আর মহিলা হারাম কাজে জড়িত পুরুষ আর মহিলা অশালীন কাজে জড়িত পুরুষ আর মহিলা বিশেষ করে দাইউস আল্লাহ তাআলা দাইউসকে আল্লাহ জান্নাত দিবে না আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে যে কথাগুলো বললাম দাইউস থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাজত করেন সকলে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন সর্বোপরি আমার বিদায় এলান আমার সর্বশেষ কথা হচ্ছে মা বাবা হচ্ছে আমাদের সকলের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি বড় ধরনের অনুগ্রহ বড় ধরনের রহমত আল্লাহর জান্নাত লোপে নেওয়ার একটি সহজ মাধ্যম পিতামাতা খেলে কোনোদিন সম্পদ কমে না পিতামাতা খেলে কোনোদিন সম্পদে নুকসান আসে না পিতামাতার চোখের পানির বদলতে তুমি বিদেশে ভালো আছো প্রবাসে ভালো আছো গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে অন্দরে তুমি ঘুরছো পিতামাতার চোখের বদলতে বিদেশে বৈরাগ্যে যার বেটা মারা যায় পশু পক্ষী না জানিতে যা নেই তার মায়ের ঠিক কিনা প্রিয় ভাইয়েরা